Vamos então para o nosso momento da mensagem, onde a gente vai aqui refletir no Salmo 91, tá? O Salmo 91, que é um Salmo muito conhecido de todos nós, que eu vou convidar você a fazer a leitura aqui comigo, é, que eu separei aqui para a gente, Salmo 91. Se você está aí com a sua Bíblia, você já pode acompanhar também com essa a versão Almeida, tá? Versão Almeida, que diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Mostrarei a minha salvação. Este é o Salmo 91, certo? Salmo 91, que foi escrito coletivamente pelo povo de Deus, palavras de sabedoria e palavras do próprio Deus. Você vê que o Salmo ele tem algumas divisões. Primeiramente, o salmista está falando da experiência dele pessoal com Deus. E depois ele traz ali palavras proféticas de encorajamento para que outras pessoas também tenham a mesma experiência sobrenatural com Deus. E no final do Salmo é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É, a gente sabe que, como eu já tenho pregado aqui para vocês, a gente está aqui nesse mundo, gente, para fazer discípulo de Jesus. Estamos aqui com essa missão de, de multiplicar o amor de Deus para muitas vidas, para quantas vidas possíveis a gente, a gente tiver aqui próximos de nós. Então, para isso, nós precisamos estar seguros, nós precisamos estar num lugar seguro. Não é à toa que o salmista começa falando sobre uma realidade, uma verdade bíblica. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu faço uma pergunta para vocês. O que é esse descanso? O que seria descansar no Senhor? Uh, nós, quando estamos muito cansados do dia, nosso corpo sente, a gente fica cansado mesmo, as costas doem, os olhos doem, as mãos, os pés, dependendo da, do tipo de atividade que você está exercendo. Se você está ajeitando aí sua casa, limpando a casa, é, você fica cansado, no final do dia você quer descansar. O que seria descansar o corpo? É parar o que você está fazendo. É parar, é repousar e é ficar ali sentado ou deitado, né? esperando o corpo se recuperar. Da mesma forma, a alma também precisa de descanso. A alma humana ela não foi feita para estar sobrecarregada o tempo todo. Nós não somos ah, sobrenaturais como o nosso Deus. Nós temos limites. Tanto o corpo como a alma precisam de descanso. E o que o Salmista está falando aqui é que 
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que encontra os altares do Senhor, aquele que encontra um lugar, uma vaga nesse esconderijo, encontra descanso. O esconderijo é um lugar onde as coisas externas não nos afetam. Sabe, se eu dissesse para você, gente, vamos para um lugar ali que eu descobri, onde a gente não é afetado pelas coisas externas, pelo que está acontecendo externamente, onde a gente consegue descansar, sabe? Imagina, um spa de Deus, um lugar especial chamado esconderijo do Altíssimo. Quem é que não gostaria de ir, não é? Todos nós gostaríamos de estar lá. A grande verdade aqui por trás desse texto é que todos nós temos possibilidade e capacidade e, e abertura para estarmos ali naquele esconderijo do Altíssimo. A casa de Deus, o esconderijo do Senhor, é o lugar do Senhor, é, não é um lugar físico. Jesus chega até a explicar para para a mulher samaritana, que não existe, o reino de Deus não é um lugar físico. Não vamos adorar ali e nem acolá. Né? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é, é espiritual. O esconderijo do Altíssimo é um lugar invisível, espiritual, que todos nós temos acesso, mas existe um caminho para poder a gente chegar até esse esconderijo e encontrarmos descanso para a nossa alma. Uma outra verdade que o salmista fala aqui para a gente é que Deus é o refúgio e fortaleza. Por isso, a confiança do salmista está depositada no Senhor. Como é que anda a sua confiança? Como é que anda a, a sua esperança? Você está confiando em quê? Ou em quem? Será que você está depositando a sua fé sobre a rocha, que é Jesus Cristo, ou você está depositando a sua fé na areia, que logo qualquer coisa que vem derruba. Como é que anda a sua fé? Você tem depositado a sua confiança no Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É isso que o salmista está falando. Então, o lugar do Altíssimo, esse esconderijo do Altíssimo, não apenas é um lugar de descanso, mas é um lugar seguro. É um lugar seguro, onde, quando estamos lá, quando estamos dentro desse esconderijo, no lugar do Altíssimo, nós estamos refugiados, nós encontramos a fortaleza que é o nosso Deus. Imagine que nós, brasileiros, a gente não tem essa experiência de saber o que é ser refugiados num determinado país, num determinado lugar. Mas muitas pessoas, muito afora, têm experimentado essa triste realidade de ter que retirar suas coisas da sua, da sua casa sair do seu país e se aventurar para fugir de uma calamidade ou de uma perseguição e fugir para um outro país. E chegando lá naquele país, não ser bem recebido e ter que ir acampar ali naqueles, refugiados, naqueles campos de refugiados onde a gente vê na televisão, a gente vê isso. A gente não tem essa experiência, mas a gente sabe que isso é realidade. Uh, encontrar aquele campo de refugiados já é muito melhor para aquelas vidas do que continuar no país onde elas estavam, porque ou seriam mortos ou teriam, seriam escravizados por outros grupos, seja por religiosidade ou outra coisa. Então, estar ali no campo de refugiados, mesmo que não esteja dentro do país uh, amigo, só o fato de estar ali já é muita coisa, eles já ficam felizes em estar ali. E Deus é como se fosse esse campo de refugiados, só que melhor. Porque dentro desse refúgio, dentro quando a gente foge dessa realidade que temos vivido, para estarmos lá naquele campo de refúgio que é o nosso Deus, o nosso Deus nos supre de todas as coisas. Não deixa que nada nos falte. Deus trata a nossa alma, acalma o nosso coração, nos faz repousar nos seus braços. Ele faz é, com que a gente encontre descanso para a nossa alma. E... Não só isso, quando a gente está ali naquele campo, quando estamos ali na casa do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, esse descanso se perpetua para o resto de nossas vidas. Uma vez que a gente encontra os altares do Senhor, uma vez que a gente encontra o esconderijo do Altíssimo, nunca mais esse esconderijo agora 
vai ser retirado da nossa alma, do nosso coração. Nunca mais essa paz que excede todo o entendimento, que veio para o nosso coração, nunca mais ela é retirada do nosso coração. Nós vamos descansar no Senhor no sentido de até os últimos dias das nossas vidas. Nós estaremos descansando no Senhor. Não morremos, estamos vivos ainda, mas a nossa alma encontrou um refúgio, um descanso para a nossa vida. Essa é a verdade, as duas verdades que o salmista traz para a gente logo nesses dois primeiros versículos. E aí ele muda o discurso. Em vez dele falar da experiência dele pessoal com Deus, ele começa agora a traçar é, palavras de bênção e palavras de, de proféticas para a vida de outras pessoas. Veja só aqui o versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro, um passarinho está ali é, sendo capturado por alguém que está perseguindo, é Deus o livrando, e a peste perniciosa. Antigamente, se a gente fosse chamar uh, o coronavírus, não chamaríamos de vírus, mas sim de peste, porque uh, o conceito de morte em grande escala, uma pandemia, há muitos tempos atrás, era chamado de peste. Vocês já ouviram falar da peste negra, não é? é onde muitas pessoas morreram no mundo inteiro. Então, hoje a gente chama de vírus, mas se fosse alguns anos atrás, iríamos chamar de peste. É basicamente o que estamos vivendo. É Deus nos livrando da peste, da peste perniciosa. Mas ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Outra coisa, não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, e novamente a peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que assole ao meio-dia. Olha que palavra profética. E ele encerra aqui com essa frase clássica das Escrituras, que muita gente coloca até na, no, 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 no versículo, pega esse versículo, imprime, bota ali na, no vidro do carro, tinha gente que antigamente fazia isso, né? Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui eu quero fazer alguma explicação sobre esse versículo, porque ele pode dar a entender de que nós agora somos invencíveis, que nada nos derruba, não é? Da ideia de que a gente agora pode sair no meio da rua, mesmo com muitas pessoas morrendo e as pessoas ali falecendo e a gente pode fazer o que quiser, porque nós não vamos ser atingidos pelo vírus, pelo coronavírus, pela peste, por nada, nada vai nos atingir. E aí, gente, eu preciso voltar aqui, um grande ensinamento de Jesus para nós. Jesus, ele nos dá uma missão. Ele nos chamou para fazer discípulos dEle. É verdade, aqueles que estão seguindo o conselho do Senhor, aqueles que estão agradando o Senhor acima de qualquer outra coisa, aqueles que estão saindo nas ruas para cuidar de vidas. Pensem nos nossos médicos, nos enfermeiros, nos profissionais da saúde. Pense aí neles. Pense em você que está aí mesmo na sua casa, está intercedendo por vidas. Você que está fazendo o seu RD, continua ainda com o seu pequeno grupo. Você que tem pregado o Evangelho e falado de Jesus para as pessoas. Você que tem pegado aí o seu celular para mandar um áudio, ligar naquele momento difícil. Essa palavra é para você, irmão e irmã. Enquanto você está fazendo a obra do Senhor, nada irá atingir a sua vida. Nada. Essa palavra profética é para você se lembrar, para você continuar fazendo o que você está fazendo. Se você está abençoando vidas para a glória do Senhor, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Enquanto, é aquela história, né? enquanto eu estiver vivendo aqui neste mundo, fazendo a vontade do Senhor, eu não morrerei enquanto 
aquela missão e o propósito que Deus lançou para a minha vida estiver sendo cumprido. Quando for o dia do fim dos nossos últimos dias, Deus vai falar isso para a gente. Está chegando o tempo de encerrar a sua carreira. Foi o que aconteceu com Paulo, não é? Paulo sabia, estava próximo de morrer. Ele comenta com Timóteo e ele agradece ao Senhor pelo tempo que ele viveu. E é assim com muitos homens e mulheres de Deus. A gente sabe quando é o fim, quando são os nossos últimos dias. Deus faz a gente sentir e a gente saber. Só que, enquanto isso não acontece, nós estamos cobertos pela mão poderosa do Senhor. Nos braços do Senhor, nós encontramos descanso para a nossa alma. Por isso, não há o que temer. Não há o que temer. Não há razão para desespero, para angústia, para o sofrimento da alma. Não há razão para isso. Nós continuamos agindo segundo o propósito do Senhor. E aí é verdade. Muitas pessoas vão perecendo. Muitas pessoas vão se perdendo. Mas o Senhor continuará endireitando os nossos caminhos, cuidando e guardando em cada momento. Porque o nosso Deus ele tem os olhos, olha, versículo 8. Ele, os nossos olhos, aliás, os olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre os ímpios, estão sobre todas as pessoas. Deus está vendo tudo. E Deus nos guarda, nos protege, nos livra. É isso que eu quero que você tenha em mente. Eu quero, é isso que eu quero que você espalhe para as pessoas. Que a sua palavra seja uma palavra de bênção. Que a sua palavra seja como está aqui no versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Pega aí esse versículo. Manda durante a semana para aquelas pessoas que você sabe que estão angustiadas. Que estão temerosas com o futuro. Faz ela se lembrar de que nós temos um refúgio no Senhor. Que embora essa vida ela se encerre, nós estaremos na eternidade com Deus. Você crê nisso? É essa a sua crença? É isso que estabelece a sua fé? Porque se for, não há razão para desespero. Eu quero lembrar sempre a questão do equilíbrio, gente. Nós estamos numa pandemia. Quando eu digo isso, gente, não é para a gente fingir que nada está acontecendo. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo suas famílias. Tem gente aí chorando, desesperada. Então, é, é a questão do desespero que a gente não precisa viver. O desespero é algo ruim, é algo que cega, que faz a gente não enxergar o que está na nossa frente. O desespero é algo que a gente deve combater, que a gente deve viver contra o desespero. Não deixar que a gente entre num caos mental, emocional, espiritual. Por isso, a palavra do Senhor vem para nós como um bálsamo que vai nos acalmar, que vai nos colocar num lugar seguro para a gente repousar. Mais uma palavra profética. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Rapaz, esse salmista, ele é otimista, né? O salmista é corajoso com o Senhor, né? Quando ele diz, nenhum mal te sucederá. Lembra ali no livro de Atos, a história dos apóstolos e dos discípulos de Jesus? Você lembra coisas extraordinárias que aconteceram com eles? Você lembra a vida de Paulo? Três naufrágios. Você ia querer andar de navio com Paulo? Eu não, né? Parece que toda vida, na verdade, todas as viagens em que ele andou de barco, o navio naufragou. Mas nada aconteceu com ele, sobreviveu. Foi apedrejado, foi açoitado, coisas que causavam morte, não morreu. Enquanto, não é que ele não tenha morrido, ele morreu. Não morreu naquela hora, ele morreu depois. Mas morreu quando a vontade do Senhor estava concluída na vida dele. Deixou a esta vida, este corpo, somente no momento em que a obra que o Senhor tinha separado para ele desempenhar foi concluída. Assim também 
é conosco. Nenhum mal nos sucederá, igreja. Nenhum mal nos sucederá, você que está assistindo esta mensagem aqui. Nada nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Olha, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Entra até aqui uma doutrina dos anjos. Você crê que existem os anjos que acampam ao nosso redor? Os anjos do Senhor acampando ao nosso redor para que nenhum mal nos aconteça. Você clama ao Senhor pedindo essa proteção. Deus manda a sua guarda, os seus protetores para virem e nos guardar. Certo? O próprio Deus nos guardando através dos seus anjos para te guardar em todos os caminhos. Deus tem interesse, gente, na nossa vida. Deus tem interesse que a gente prospere, que a gente lute, que a gente vença, que a gente pregue o Evangelho, que a gente continue fazendo a vontade do Senhor, abençoando outras vidas. Quantas vidas e famílias a gente não tem abençoado com a nossa associação, por exemplo. A associação não parou, gente. Continua trabalhando fortemente. Os mantenedores da Compassion continuam mandando ali suas ofertas mensais para que nada falte. O que é isso, gente? Isso daí é a mão de Deus, não é? Não, não deixa nada faltar. Está aí o tempo todo é, providenciando todas as coisas, né? As famílias têm recebido ali sua cesta básica. Quando recebem a cesta básica, eles agradecem tanto, dizem, gente, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como ia vir o sustento para a minha casa. Até que eu recebi uma ligação, venha buscar uma cesta básica que está aqui para você na igreja. A pessoa vai morta de alegre e feliz, né? Crendo que a, a resposta de oração, ela está vindo, ela está acontecendo. E nenhum mal acontece, principalmente para aqueles que estão debaixo da vontade do Senhor. Mas não a terminou ainda. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Um trabalho aqui do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos guia, nos orienta na verdade do Senhor. Quando você estiver ali lendo a sua Bíblia, você estiver orando e falando com o Senhor, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Você vai sentir que a mão de Deus está ali lhe ensinando, está te ensinando como você deve caminhar para você não tropeçar, para você tomar boas decisões, para que a sua vida seja uma vida próspera. É isso. Também, ainda não terminou, versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Olha que coisa. Calcarás o filho do leão e a serpente. Puxa vida. Isso aconteceu lá em Atos. Estou falando aqui de Atos novamente porque é isso. Né? As, as serpentes picaram os apóstolos venenosas. O veneno não fez efeito. Ah, o fogo não queimou, as pedras lançadas não foram capazes de tirar a vida, machucaram, mas não foram capazes de tirar a vida dos apóstolos. Gente, coisas extraordinárias acontecem quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. Coisas extraordinárias, aquilo que a gente não explica, não explica, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Não é que nós não vamos morrer, mas a gente vai morrer no tempo certo. Deus vai nos levar no dia ideal. Enquanto você estiver fazendo a vontade do Senhor, você vai sentir que o Senhor está dizendo para você, ainda não é o dia, ainda não é o momento. E Deus te livra. Quantos testemunhos nós temos na nossa igreja sobre o livramento de morte que Deus deu? A gente ia passar o dia aqui ouvindo testemunhos de coisas extraordinárias que Deus deu. Uma segunda chance de vida, uma transformação. Não é verdade? Então, isso aqui não é mera teologia escrita. Aqui nós estamos diante de uma consequência. Estamos diante de uma análise de um salmista, de coisas que realmente acontecem. De coisas que realmente Deus faz e executa, está executando até hoje, no meio do seu povo. Nós cremos assim. E aí, partindo aqui para o final do Salmo, nós temos 
Três versículos, Deus falando. Deus falando conosco. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. O amor que nós temos por Deus, o amor que Deus tem por nós, é o elemento único. Vou repetir. O amor que nós temos por Deus, o amor que Deus tem por nós, é o elemento único necessário para que Deus intervenha em nosso favor. Pastor, eu não preciso é, pagar promessa, eu não preciso é, barganhar com Deus, eu não preciso fazer alguma coisa, construir alguma coisa, eu não preciso ah, ter, ter um, bom, um bom templo com a igreja, eu não preciso ter bons louvores, não. A única condição que nos liga ao Senhor e que faz com que a gente seja livrado e livrada pela mão poderosa do Senhor é o amor que nos une. É o amor que temos uns pelos outros, é o amor que temos para com Deus. Você ama a Deus, porque se você ama a Deus, Deus está sempre em seu favor, livrando a sua vida. Poluei num alto retiro. Sabe um lugar alto? Imagina um tsunami chegando. Todo mundo é orientado a ir para os lugares altos. Deus é esse lugar alto. Deus nos coloca nesse lugar alto, onde as coisas ruins estão acontecendo. E a gente consegue enxergar... A gente consegue projetar, a gente consegue estudar, consegue trabalhar, a gente consegue viver e, e, e continuar na missão, continuar realizando a obra do Senhor, porque a gente está nesse lugar alto, trabalhando com Deus, porque conheceu o meu nome. Nós conhecemos o nome de Deus, a gente sabe o nosso Pai querido, quem Ele é, como Ele nos chama, não é? quem realmente é o Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dá-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E lhe mostrarei a minha salvação. Uma pessoa uma vez me perguntou, pastor, como é que a gente sabe se, a gente vai, se eu vou para o céu? Como é que eu sei se eu vou para o céu? Eu tentei fugir das respostas uh, clichê que nós evangélicos damos para isso. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse, quando você vai, quando você quer ir lá na casa do seu pai, da sua mãe, você pede permissão para ir até lá? E a pessoa disse, não, não peço permissão não, eu só aviso que eu estou indo. Certo, e quando você vai para lá, você está indo para lá, você fica constrangido e com medo de seu pai e sua mãe não receber você lá? E a pessoa diz, não, é meu pai e minha mãe, eu estou indo para a casa deles, eu vou tranquilo, eu vou feliz. E aí eu falei para ela, disse exatamente isso que é a eternidade com Deus. Você reconhece a Deus como pai? Porque se você reconhece a Deus como Pai, você não devia nem estar perguntando isso. Quem reconhece a Deus como Pai, vai para a casa do Pai sem perguntar. A gente não pergunta, Senhor, o Senhor que é meu Pai, o Senhor me recebe aí na sua casa? Esqueça isso. Deus como Pai nos recebe porque somos filhos. E quando a gente está indo para a casa do Pai, estamos na casa do Senhor... Nós não nos sentimos constrangidos, a gente não fica é, com medo de o Pai não nos receber. Por isso, gente, que a habitação do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo, ele tem que se fazer presente agora na sua vida. A gente não espera morrer para perguntar para Deus se a gente pode ir para a casa dele. A gente já vai agora descobrindo o caminho do esconderijo do Altíssimo. A gente já tem uma vaga nesse esconderijo do Altíssimo. A minha alma já encontrou descanso. Aqui em vida, e porque encontrei descanso aqui em vida, quando eu morrer, já estarei na casa do meu pai, 
onde a minha alma já encontrou descanso, enquanto eu estava aqui neste mundo. Não pergunte se você é salvo. Não pergunte se Deus vai te receber na habitação dEle. Examine seu coração agora. Veja se a sua alma já encontrou descanso no esconderijo do Altíssimo. E aí você não vai ter constrangimento nenhum de adentrar na casa do nosso Pai querido, que tanto nos ama. Ame ao Senhor. É a única condição. É o elemento que nos une. É o amor do Senhor. Nós vamos entoar um cântico que diz, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E aí, antes da gente entoar esse cântico, eu quero fazer uma oração, clamando ao Deus por nossas vidas, e aí a gente vai entoar esse cântico. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor pela Tua mão poderosa nas nossas vidas. Não sabemos, Pai, realmente distinguir o melhor caminho, mas Tu sabes. A Tua verdade é o nosso escudo. A Tua presença é o nosso refúgio. Pai, para aqueles corações que estão angustiados agora, em nome de Jesus, vem com Teu bálsamo, Senhor. Refrigério para essa alma. Dá ela a certeza da salvação, da longevidade de dias de que ela não vai morrer nem perecer enquanto o Senhor não concluir a obra que Tu tens para a vida dela. Faz ela crer, Senhor, nas Tuas palavras, que a Tua palavra, Deus, cada vez lida e pregada, faça morada nesse coração e fortaleça para todo sempre. Nos faz entrar nesse esconderijo, na Tua habitação, para que a nossa alma encontre repouso e refrigério. Nos ajuda, Pai, na nossa incredulidade. Nos fortalece e nos perdoa. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém.